À Evian, l'équipe de France de football a fourbi ses armes avant de rencontrer la Yougoslavie en un match dont l'importance n'échappe à personne. Vous connaissez la composition de cette formation qui luttera pour participer à la Coupe du Monde. Notre région sera représentée à Belgrade par des joueurs de l'Olympique lyonnais et de l'association sportive de Saint-Etienne qui, comme les mousquetaires, dès le coup d'envoi, toucheront. Jean Jorquet, 26 ans, arrière droit. Robert Herbin, euh, arrière central, 26 ans. André Guy, euh, 24 ans, euh, avant-centre. Euh, Marcel Vlour, gardien de but, 25 ans. Que représente pour vous euh, ce match France-Yougoslavie ben, Le match France-Yougoslavie représente pour nous une, un pas vers la qualification pour la Coupe du Monde. On a gagné les deux premiers matchs contre euh, le Luxembourg et la Norvège pour la qualification de la Coupe du Monde. Il faut, euh, faut faire un résultat là-bas. C'est un match très important parce que c'est quand même, disons, pas l'avenir de, de tout le football qui est en jeu parce que ça ne va pas jusqu'à là quand même. Mais enfin, c'est très important quand même puisque ça décide de la qualification de la Coupe du Monde. Et si, on, si on arrive à faire un bon résultat à Belgrade, on aura de grandes chances d'aller à Londres pour faire la finale de la Coupe du Monde. Mais euh, si on perd là-bas, ça sera difficile après. Bon, il faut l'aborder avec un état d'esprit de de gagner. Il faut dire, euh, les gens qui vont entrer sur le terrain, dire euh, bien, aujourd'hui il faut, il faut sortir les tripes, il faut gagner. Est-ce que vous allez avoir une pensée toute particulière pour euh, certains footballeurs qui sont illustrés jadis en Suède à la veille de ce match Bien sûr, on espère, on espère toujours faire aussi bien qu'eux pour euh, se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est le rêve de tout footballeur. Ça, ça nous ferait plaisir de pouvoir euh, recommencer la belle aventure qu'ont vécu les, les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde en Suède en 58. Ben oui, sûr, parce qu'en Suède, ils ont fait une belle époque. C'était très beau, vous savez, faire une Coupe du Monde. Et je pense que, que nous, il faut qu'on essaie de faire pareil, d'aller à Londres hein, dans le même état d'esprit que les gars qui sont à la Suède. Je pense surtout à juste pour entendre. Hein, puisque... C est, c est, c est... Il joue au même poste que moi, et en principe, il a pas marqué des buts comme je suis. Vous savez que dans l'équipe de la Suède, il y avait un joueur à Lyon qui nous intéressait particulièrement, qui, était, qui a joué d'ailleurs arrière-gauche, c'était pas son poste, c'était André Laurent. Si je vous disais de lui adresser un message maintenant, qu'est-ce que vous auriez à lui dire Eh bien, André Laurent a fait partie de la campagne de, de Suède, et je suis sûr et certain qu'il aurait... Il aimerait que l'équipe de France aille à Londres, alors je pense que pour lui, nous allons essayer de, de lui offrir la victoire. Comment s'est passé ce stage à Evian Très bien, on, on s'est bien amusé, enfin on a respiré un bon air, le cadre idéal pour se reposer, c'est très bien. Quoi. Ça n'a pas duré très longtemps, d'ailleurs il pleut maintenant, alors il vaut mieux retourner dans nos provinces, faire nos matchs, mais enfin ça s'est bien passé dans l'ensemble. La ville est jolie, enfin, on n'a pas eu le temps de beaucoup la voir, mais enfin, le, le coin est très bien, je suis très bien passé, il y a une très bonne camaraderie, il n'y a pas de raison, bon, entre footballeurs on se... Ils ont mis l'ennui de ce côté-là. Il y a eu une bonne camaraderie dans l'équipe. Ouais. C'est dommage, c'était un peu court. Henri Guérin, j'aimerais vous demander maintenant quelles conclusions vous tirez à la suite de ce stage d'Evian. Eh bien, une seule, une seule, tout simplement que ce stage m'a permis de, relier, de renouer très très facilement les liens établis et disons aussi de revoir avec tous les joueurs ce qui avait été amorcé au cours de ma tournée du mois de février et mars. Eux, les acteurs, sont prêts. Quant à vous, les spectateurs, votre devoir est de les aider, de les encourager. Ce match France-Yougoslavie doit être la première étape du renouveau du football français.